buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos en vivo desde Israel, te la vi. Acá estamos. Está? Este estúpido. Y estaba haciendo un vivo y me. En dijo, Instagram, claro. Mostrar ciertas ah. partes. No, pero no se vio, no se vio, creo eso, ¿no? ¿Qué dónde tenés el celular guardado? <risa> Se me hizo como magia recién en su programa, que estábamos escuchando que hacían magia. El celular no está mal. No está mal. ¿Dónde estará ese celular? Bienvenidos, estamos en Tel Aviv en vivo. Son las... No tengo reloj. Pero son las... Cuatro y cuarto de la mañana. Son. Cuatro y catorce de la mañana, o sea, las diez, veintidós, catorce allá en, en Argentina. Son seis horas más. En un rato va a empezar a amanecer acá. Sí, ya, nada, nada. ¡Ay, feliz día del padre para feliz todos! Feliz del padre para todos y para mí. Para vos. Ay, muchas gracias. Ay, qué lindo. Del otro lado. Ay, está. que estoy muy brilloso. Se secaba conmigo. Bueno, ¿y dónde están los Martín Fierro? Somos ganadores de Martín Fierro. Ay, pero tú lo en el barcito me lo olvidé. No, no. ¿Qué lo trajimos? ¿Vos, yo, vos? No, lo dejaste lo dejaste? Estaba cuando nos trajeron el whisky. No, ¿qué es whisky? Pero lo trajiste vos. Está borracha. Está borracha. No, vos, Celia, vos que te lo trajiste. ¿Qué hicimos? ¿Tenemos que ir a buscar el Martín Fierro? ¿Lo dejaste en un restaurante? No. No, pará, me está cargando en serio. Yo no yo los, los agarré, pero le dije a Fede. Fer, vos, ahí está en la bolsa. Ah, no. No. Bueno, vamos a buscarlos ahora en vivo. Vamos, allá está el bar, allá abajo. Así que ahora esto es Tel Aviv, allá se ve todo, todo, todo de lo que es Tel Aviv. Vamos para allá, ahí está la ciudad de Jaffa, la parte antigua de Tel Aviv. Así que bueno, ¿qué haces ahí? Ay, eso es igual. Mira qué diosa, divina. Vamos a ver qué tenemos hoy en Pone Mundo. Hoy en Por el Mundo volvemos de viaje con Liz y Tagliani y recorremos todo Jerusalén. El lugar más sagrado, el Santo Sepulcro desde adentro. Vamos a agradecer al Muro de los Lamentos. Nos metemos en el Mar Muerto con Liz y Tagliani. Todo el Pride en Tel Aviv. Te mostramos el Hotel Cine. En Eilat, al sur de Israel, un lugar donde los delfines en libertad se acercan a saludar a la gente. Además, conocemos a los soldados de Israel al lado de la Franja de Gaza. Beersheba, la ciudad tecnológica de Israel. Además, festejamos el Día del Padre junto a Mirko. Hoy en Por el Mundo, en vivo desde Israel con Liz Tagliani. Nos encontramos con fans argentinos, acá que nos estaban esperando y a Milko especialmente. Y también nos encontramos con esta máquina tan especial. Acá en Tel Aviv uno llega y tenés la opción de meter monedas y te llevas un ramo de flores para quien esté viniendo. Tenés todas las opciones de distintos colores y distintos armados. Bueno, acá estamos, ¿eh? miren lo que es esta iglesia. Estuvo nada más y nada menos que... Eh, Napoleón Bonaparte. Ahí. ¡Ay, qué genial! <risa> todo lo que sabes, me encanta. Bueno, atención. Datazo. No, hashtag datazo. Pero no, bueno, era importante. Estamos yendo hacia el reloj antiguo. ¡Uy, viene un auto! ¡No, viene una! ¡No vienen a levantar el pala! <risa> Hacé dedo, a ver si te lleva. A ver. ¡Señor! ¡Un momento, un momento! ¿Cuándo? <risa> ¡Eh! 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 ¡Recatate, guachín! <risa> bueno, el año pasado tuvimos muchos éxitos, entre ellos en las fiestas que estaba la, la mano boba, ¿te acordás? Ah, exactamente. Pero después de eso vino Trabacienta en sí. Rusia. Claro, que, y... que se le salía el zapato en la escalera y todo. Y, y bueno, y hoy nace un nuevo personaje. Un nuevo personaje ha llegado. Se viene el éxito del 2019 <risa> con la Sienta. La Sienta. Es la que va midiendo en vez de la horma la la del zapato. La horma. A ver, acá, una demostración. A ver. A ver, ¿a quién agarro? Ay. <risa> Va con la cola a todos lados. Bueno, pero... Bueno, estamos en la ciudad antigua. Allá está el reloj, ¿eh? Miren lo que es el reloj, que es be bellísimo. Bellísimo. Acá está la, la puerta, el reloj, todo. La verdad que es muy lindo. Eh, vamos a ir más para allá, que hay más gente que es en la playa, ¿no? Porque además fue el Pride acá también. Ah, también. Entonces, muchas fiestas, muchos festejos. Hay un poco de todo. Bueno... Vamos a comenzar a viajar. Empecemos, ya, creo Empecemos, que es el momento. ¿eh? 
bueno, estamos muy preocupados porque la, está demorado un poquito el ICI en el aeropuerto. Liberaron a Lizzie Tagliani. No, sí, no sabemos si la liberaron o la soltaron para que no la aguantaba más. No será eso, ¿no? No, 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 no. No, 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 no sabe leer. <risa> ¡Ahí viene! No, es un jugador de talleres eso. No, no puede ser. Es de los Andes. No, es un jugador de Chacarita. No, no puede no, ser. <risa> Chacarita. ¡Es ella! ¡No lo puedo creer! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Escapemos! ¡No! ¡Me tira con la bota! ¡No! ¡Libre! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libre! Ahora tirala por el Monte de los Olivos. Estamos sí. tan preocupados, no sé lo que sí, sufrimos. Sí. ¿Por qué pusiste en, el, digamos, en la, la planilla cuando entraste? Porque capaz que hubo un error ahí en la planilla, ¿no? ¿Ocupación? No. ¿Ocupación? ¿Ocupación qué pusiste? Actriz. Ya empieza con mentiras, dijo. Cuando le di el pasaporte así, que dice Edgardo y todas las señoras. Dice, el hijo de Charlie García, vino. ¡Mirko! Mira. Mira lo que te traje, Mirko. Se da vuelta y se va. ¿Está lista para recorrer? Lista, lista, lista para recorrer Jerusalén. Vale. Horas de vuelo, de no, bárbaro el vuelo, estuvo Bien. espectacular, me encantó, comí. Se nota. Cochina suave. Cochina suave. En el monte de los olivos. Ya ahora comenzamos la etapa seria del programa. Estamos frente a la ciudad antigua. Uh, allá está la, en la cúpula dorada. Sí. Y ahí seguí vos que te doy el pie. <risa> no dijiste nada. Los zapatos. El, el viejo con los zapatos. Hay un ñomo. Cumplió el sueño. Cumplió el sueño. Hace tanto que quería eso. <risa> Ahí está, entonces la ciudad antigua y bajo la cúpula eh, está... Sí. No, vos, te di el paso. <risa> no, porque la conducción... O sea, somos dos ganadores de Martín Fierro, tenemos que demostrar que Aptra no se equivocó. La conducción. Claro. Eh... <risa> hay, divers, hay diversas actividades que van funcionando dentro de lo que tiene que ver con Israel. Israel es un país muy antiguo y hay un montón de... Muy antiguo, es un país muy nuevo. En realidad es lo opuesto, es uno de los más nuevos del mundo. Pero Jesús. <risa> sí, pero era la tierra prometida. Bueno, Israel dice... surgió hace 80 años. ¿Cuánto tiene Israel? ¿70 años? ¿80 años? 71 años. ¡Ay, que lo cumpla! <risa> no, vamos bueno. a la ciudad antigua, entonces. Ah, vamos, vamos, pero está ah, la... Vía Cruz y donde está... El, el muro de los lamentos. lamentos. Todo. todo está la parte baja, viven de eh, árabes, es como el barrio árabe, digamos. ¿Estás bien? No sé. <risa> Y acá estamos, ¿eh? estamos en vivo. Bueno, allá estamos viendo la, la torre donde están los parlantes ah, también los parlantes. que llaman para los rezos, ¿no? Es verdad, cinco veces al día sucede eso. Exactamente. Van Está... llamando para que toda la gente religiosa se, se encuentre, se empiece a rezar. Exactamente. Estamos en vivo a las 4 y 24 de la mañana, a las 10 y 24 de la noche allí en la Argentina. Y estas son, ese es el lugar donde se lavan, por ejemplo, para los rezos las manos y los pies antes de rezar. Antes de rezar. Eh, así que estamos acá en la parte antigua de Jaffo. Eh, Ustedes saben que por ejemplo, acá conviven eh, 86, no, más 70 y 
6% de judíos, 24% de árabes en la parte antigua. Y, y era el lugar, el puerto donde todo sucedía. ¿no? Esta es una de las ciudades más antiguas del mundo, donde claro. estamos. Eh, se ve todavía parte de la construcción original y todo. Hay lugares que están abiertos acá en la parte antigua. Igual ahora vamos a ir más al lado de la playa, es verdad. donde hay mucha más gente. ¿eh? Eh, porque es tardísimo. Imagínense que ya está empezando el lunes, estamos en la mitad de la noche. Claro, más que ir a acostar, la gente está empezando a reaccionar. Pasó uno con la, con la, ¿cómo se llama? Con eso, el, la pati, la, claro, el monopatín. Está buenísimo porque vos los podés sacar con tarjeta de crédito, con una aplicación, te lo llevas y lo dejás tirado donde querés. Cualquier lado, es verdad, lo dejás en cualquier lado y después, y no, para y el otro día me contó un amigo que te, te aparece ahí cuando ya se lo lleva otro. Claro, te aparece en el celular que alguien más agarró el monopatín y se fue con el monopatín. Emma, está viniendo, ah, no, eso está viniendo un bicicleta. Mira, acá ya están abiertos los negocios, acá están vendiendo humus, por ejemplo, y en este, la. La panadería más antigua, miren lo que es la construcción de este lugar que está divino. Bueno, y esta, esta ciudad está ahora unida con, con Tel Aviv, ¿no? Claro, que claro se sí. Tel Aviv ahora es Tel Aviv ya fue, exactamente. Bueno, miren ah, lo rico que es todo esto, miren lo que son estas cosas. Toda esta comida es lo más, es lo más rico que hay en el mundo. Todas estas cosas son riquísimas, recién hechas. Eh, can we try one? Baclava. Este, ¿Cuál es baclava? Bien, este. este. Claro, que te, claro que te clavo la sonrisa. Claro que te clavo la Justo eso. Ay, chicos, todo dame. Yo llevo uno de todo. Uno de cada clava, me uno de cada. A ver, vamos a probar acá. A ver, por favor, señora. Pruebe, por favor. Estamos en vivo, ¿eh? A ver. Riquísimo. ¿Y esto? Mm. ¿Y esto? <risa> Por favor, esto. No, no, uno de cada uno. <risa> bueno, no se que nos pueden seguir en las redes, arroba marley bajo ok. Y en Telefe eh, hay una encuesta también. ¿Cuál es qué? Tu desayuno, tu desayuno ideal en los viajes y se pueden ganar un, un bolso impresionante. Miren lo que está la luna llena ahora ahí en Tel Aviv. Miren lo que es, ¿eh? Impresionante, se ve como un dibujito. Divino, ¿eh? Bueno, vamos hacia la playa. Vamos. Vamos yendo hacia la playa y vamos a presentar la siguiente nota. En, bueno, al lado de un tacho de basura. Hay tantos lugares lindos y se quedaban al lado de un tacho de basura. Estamos en la ciudad. Vieja. <risa> bueno, hay como una fiesta ya, no sé, se escucha como música, no, gente bailando. Gente todo. bailando, disfrutando. ¿Por qué repito lo mismo que vos? Como somos conductores, tenemos el, el, la misma escuela. ¿Qué cosa esto de ser ganadores de Martín Fierro? Ellos, viste, no nos entienden una porque. Presión. Somos muy incomprendidos, porque viste, cuando uno es muy top y gana. La carrera. Estamos rodeados de losers, aparte. Claro, toda gente. <risa> toda gente que no gana premio. Entonces, es muy difícil así. Sí. Bueno, todo, eh, estamos todo... en la zona, digamos, del. Es el mercado. Mercado, exactamente. Mirko está tomando su mamadera Ay, mientras tanto. Oh. Él entra así a Tierra Santa tomando su mamadera. Uy, esto es escalera, cagamos. Bueno, <risa> bueno, te vamos a dejar te acá. Te vamos a dejar acá, te venimos así a buscar. Así tomas la, la mema tranquilo y ahora volvemos, ¿sí? Sí, si no nos oh, encontrás... <risa> Le di náusea. No sé. <risa> No solamente es el mercado, sino que estamos a pasos del de lugar donde fue el Vía Crucis, por donde pasó Jesús. Exactamente, qué emocionante. Hola. Hola. ¿Todo bien? ¿Qué? Ay, qué linda sos. What? No, what no, linda. Te dieron un libro y todo. <risa> Tres libros de Israel para que sepa de qué vamos a hablar. <risa> Toma. Por esta oh. Me estoy pagando el viaje. ¿Esto que de qué lado se sopla? No, ah, del otro lado. A ver. Ay, a ver yo. A ver cómo está con los cuernos. Esto es para anunciar cuando venían a conquistar los ataques. Eh, no es para fumar, ¿eh? Es para anunciar cuando venían a atacar antes y más. Y hoy en día se utiliza ese ruido también cuando es el Shabbat, que es todo lo Es acá la comisura. No, no te lo metas de entero. Ahí. Somer. Ah, ahí está. Ahí está. Despacito, hola. ¿Habla en español? Ay, ay, como yo. ¿Cuántos camellos me dan por esta? ¿Mil camellos? ¡Mil! ¡Vendida! Ah.
Bueno, uno va avanzando por todos estos mercados, se encuentra, por ejemplo, en Vía Dolorosa. Esto es parte del Vía Crucis. O sea, por acá pasó Jesús. Jesús. Ay, no, sí, hay una energía, viste, que se puede sentir espectacular, impresionante. Ahí está, por ejemplo, acá está marcado, es la estación número 7 del Vía Crucis. Este es el lugar donde Jesús se cayó por segunda vez. Cada uno de los lugares te avisa la estación que fue y todo el recorrido que fue haciendo Jesús y uno puede hacer el Vía Crucis exactamente como lo hizo Jesús y vi vivir y sentir el dolor todo, que él todo, vivió. Todo, ¿no? en claro, ese momento. sentirlo, con todo lo que tiene que ver con la historia. Esta es la estación 8, que se llama la estación de la reflexión, donde todas las mujeres acompañaban a Jesús llorando y él las consuela. Y además es como para reflexionar acerca de todo lo que podemos hacer y nuestros comportamientos como seres humanos, que más allá de lo poquito que tengamos, siempre podemos ayudar a los olvidados, como los ancianos, a la gente que no tiene pasa necesidades, como qué podemos hacer por el otro. Totalmente. Son 14 estaciones las que hizo Jesús, este Vía Cruz, y que uno también puede seguir acá en Jerusalén. Bueno, llegamos finalmente a este lugar que creo que para mí es el más importante, ¿no? Es el Santo Sepulcro. Este es el lugar donde, se, donde fue enterrado, donde Exacto. fue sepultado Jesús eh, y donde resucitó también. ¿no? Exacto, que era un pozo y una piedra, me contaron. Claro, era simplemente una roca y, y era considerado como un lugar digamos, donde se ponían los muertos. Y era dueño de esto, era una, una persona rica que, que creía en Jesús y entonces él fue el que, el que lo tenía, digamos, este lugar y acá es donde lo pusieron a Jesús. Este es el lugar, mira, estamos viendo ya a la gente que como toda la gente se agacha y besa ese lugar, que es el lugar donde fue dejado el cuerpo de Jesús, ¿no? La cosa es que las mujeres vinieron a untar el cuerpo de, de Jesús con mirras y con sí, montón, sí, como sí. A, a adorarlo y se encontraron con que estaba corrida la piedra. Ahí encontraron que no estaba más el, el, el cuerpo de Jesús y se había corrido aparte la roca. Esto era un lugar, un hueco en una montaña. El emperador Constantino, en el año 326, decidió crear todo esto que es el, el Santo Sepulcro, que es la, la Basílica, que es un lugar santo donde todo el mundo viene a tocar ese lugar. Increíble, ¿no? Lo que uno siente estar en este lugar, un lugar histórico y con tanta energía. Es hermosa, es la cantidad de gente que que de, deberían todos tener la posibilidad de pasar ¿no? por un lugar así, porque es súper, súper energético, es hermoso. Siempre hay cuadras y cuadras de cola y esta es la primera vez que pudimos entrar acá. Yo vine aquí hasta la cuarta vez que vengo y nunca pude entrar a este lugar. Es el lugar exacto donde enterraron a Jesús. Es donde resucitó a Pasta, ¿no? Donde está el día de Es increíble. Qué impresionante ¿eh? la energía de ese lugar, del Santo Sepulcro. <risa> Tremendo, muy emocionado. Fuimos a entrar, aparte. No, fue sí, increíble. re lindo, fue increíble, la verdad, sí. Ahora estoy tentada, yo no sé por qué. <risa> por la duda. <risa> bueno, miren, estamos acá en vivo. Queríamos mostrarles una cosa que encontramos acá en la, en la zona de la playa. Esto es para llenar... Ay, ¿Cómo haces? La botella. Pero, ay, ah, claro, apretás acá y sale el agua y llenas tu botella pues estás corriendo, esas cosas. Acá, de aquel lado, tomás agua. Anda por yo corro así. A ver. De acá. acá? Vos agarras y tomás agüita. ¡Apa! Parece que no. Ahí está. <risa> Desde allá de otra imagen, por favor. Ay, mirá, y lo bueno que tiene para los perritos. Claro, porque chorro cae por acá y los perros eh, pueden tomar en la caída que está ahí de ese lado, eh, por allá. Seguimos avanzando y acá está la balanza. Donde uno puede pesarse, a ver si está bien de peso. A ver cuánto no, pesa. No, quiero pesar. Mira, dale, ¡No! Mira, mira, mira. A ver, poncha. Está, eh. 000. Ahí, Ahí está, 000. Ahí está, 000. Vamos a empezar ahora a una señorita, una dama. 56. Claro. Y calzás 32, ¿no? 7. 35. 29 kilos. 100. 105. ¡Ay, no! Chicos, no. 83, 84, no sé. No. Pero bueno, vamos a ver qué pesa. 56, asqueroso. Y mira, hay gimnasia a, a esta hora, ¿eh? todavía hay gente haciendo gimnasia acá en el medio de la plaza. Ay, es genial, es estupendo. Aparte es gratis, o sea, uno va a estos juegos, va a juegos. Eh, no, no, sabe lo que es, no sabe lo que es un gimnasio. ¿Cómo se nota que hace rato que no voy al gimnasio? Vos venís, y es todo gratis, o sea, te venís acá y hacer, no tenés que pagar. 
ganar eh, gimnasia. ¿Estás segura? No vamos a ver ninguna sorpresa, ¿no? ¡Opa! ¡Opa! Oh, ¡Vamos, Argento! Se está corriendo todo ahí. ¡Es Rocky! ¡Es Rocky Barbó! ¡No! ¡Eso es una señorita! ¡Por favor! No, hay todo un país mirando. Por favor. No. Con la sienta, por favor, portate bien. Bueno, acá tenemos un montón de gente que está haciendo gimnasia. Hola. Ay, ¿Hablas español? Un poquito, ¿de dónde sos? Eh, ¿Aquí? De acá, pero hablas español. Pero por chiquititas y... Sí. Chufa, chufa, chufa con las manos. Chiquititas. Chufa, chufa, chufa con los pies. Chiquititas. Bueno, y te, eh, tengo corazón con agujeritos, todos esos sextos. Vos miraste toda la tradición argentina mucho tiempo. Natalia Oreiro, Facundo Arana. Sí, sí, todo. Aprendieron, mucha gente aprendió español. Sí. Luisana Lo Pilato. Exacto, sí, sí. Muy bien, claro, mucha gente aprendió español acá. Es increíble con la A través la de Cris Morena. ¿eh? Bueno, gracias. Vamos a ver acá, a ver qué más encontramos. Eh, mira, tenemos bicicletas y esto es para hacer, por ejemplo, la musculación. Lo que tiene es que no llueve mucho, aparentemente, porque está como abierto y no se arruinan las máquinas. O sea... Ah, y allá hay sombrilla fija. O sea, uno no tiene que estar sacando la sombrilla cuando uno está en la playa, sino que directamente ya tenés techos para la gente que quiere, eh, digamos, cuidarse del sol. Chicos, a ver. Eh, segundo capítulo que vamos a grabar. Hola. Hola. Hey, hi. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y esto qué es? Hola, es el... sienta. El... Capítulo el... estreno. Es como Cenicienta, pero en ah, vez de perder el zapato, pierde la cola. Y va probando. Muy bien, muy bien. Mira, thank you. Ah, mira, esto en los brazos. ¿Me puedo? Sí, Carl Touch. Sí, dice que puedes tocar. ¡Ah! Pero... ¡Ah! ¡Dios! Nos quedamos todos solos. Espalda, claro. Es más o menos. Very similar to me. Very similar, mirá. Muy parecido. Muy... ¡Epa! Eso se agacha y el otro va escapando. Thank you, thank you. Bueno, seguimos avanzando. ¡Uh! Acá hay otro. <risa> Vos tenés que buscar la orma de tus zapatos como en la, la historia de Cenicienta. Hola. Hola. ¿Hablas español? Eh, más o menos. ¿De dónde sos? Un poquito. ¿De dónde es Israel? De Israel. Los brazos, mirá. ¿Te gustaron los brazos? Estás testeando vos. Sí. Qué lindo. Bueno, es impresionante todo lo que se ve Terrible. La gente se escapa. Con la cinta no se puede creer. Sí, porque no es la horma. No encontraste la horma de tu zapato. Pero apenas la encuentres, esto va a ser una historia infantil hermosa. Está la policía acá, ¿verdad? Tourist Police Info Center, Israel Police. Claro, acá, esto es como un camión que dejaron acá con ruedas, todo, y está la, la policía, que capaz está buscando a Cola Sieta. ¿Qué me vas a hacer? Cola Sieta mía ahora. Pero ahí sí, ¿cómo persiguen? ¿No tiene motor? ¿Cómo sale eso a perseguir? <risa> Enganchan esto para llevárselo. No, debe estar ahí adentro, me imagino, tiene el aire acondicionado, todo, así que... Bueno, vamos a ver la siguiente... Ah, porque te quería contar, vos el otro día ganaste eh, Martín Fierro, yo también, todo. Yo vi tu agradecimiento, fue muy emotivo, todos lloraron, ¿no? Todos lloraron, todos lloraron. Sí. Porque los pobres... <risa> y lo volví a decir todo entero. Pero, ¿te olvidaste de dónde naciste vos? No, en la televisión. ¿Cuál fue el primer programa de televisión en el que estuviste? Y el primer programa fue eh, en MTV. Pero un pedazo ¿No? desagradecida. En el muro infernal, hace 12 años, fue el primer programa. ¿Qué pasó? Ay, no. Ay, estuviste en el muro infernal. Y como ahora vamos a ir al Muro de los Lamentos, antes queremos presentar este muro, el Muro Infernal, que fue donde Lizzy debutó hace 12 años. Van a ver una Lizzy muy distinta y un muro que se la lleva puesta. Sí, ah. qué malo, porque no me pusieron ningún agujero. <risa> vamos en el show del... A ver, ¿eh? ¿Quién ha venido? El, el oso se enamoró, parece. 
¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien? Todo bien, ¿cómo te llamas? Me llamo Lizzy. Lizzy, ¿qué sos imitadora o...? No, soy... No imito a nadie, imito cómo desfila Daniela Cardón. Igual más que Daniela Cardón, soy Daniela Cardumen. Mira, pero... Daniela Cardumen. Bueno, Lizzy Star entonces va a ser de Daniela Cardone, ¿ok? Ya está poniendo caras y todo. ¿eh? Bueno, esperemos que el muro te tenga paciencia, ¿ok? Veamos, no importa, si no... Si no, otra vez será, ¿eh? Vamos, entonces... Si no voy a hacer la próxima etapa, el agua me hizo sentir mucho más mujer. ¿no? Ahí está, perfecto, ¿eh? Vamos, entonces... Ah, desde acá, desde acá, ¿eh? ¡Talento infernal ya! Ya da más Daniela Cardo, ¿eh? Me duele el oído, Marley. Ya muy bien, Me duele el oído. Está feliz mirando la cara. Me duele el oído. Mucha gente andando en monopatín acá. ¿eh? Ay, yo quiero y no voy a subir yo. Pero van como pareja, como si fuera Leonardo DiCaprio y... Ay, acá Leonardo, digo, ¿qué? <risa> Vamos a pensar, ¿qué jóvenes éramos en el muro infernal? ¿eh? Ay, sí, qué diosa, estaba yo. Por qué diosa favor. total. ¿Qué crees que te hayas caído en la pileta? Porque teníamos muchas oportunidades de pasar esa pared. Ni un agujero, ni aunque sea uno así. Te juro que era capaz de meter. Igual no me podían sacar de la pileta, que lo más gracioso. No, diosa, ¿eh? Mira, llegamos acá a un lugar que están bailando en el medio de la calle. La música la típica la del lugar. Se lo están llevando puesto. Perdón, perdón. Hola. Bueno, acá están bailando música típica israelí. O sea, sí. es gente que baila y viene acá. Al, estamos al aire libre, ¿eh? Sí, al aire todos acá. Se juntan y hacen como una coreografía. Como una coreografía. Mira, mira. El baile no es fácil, ¿eh? Ves el hombre, da vuelta y, y se agarra a la mujer. Muy bueno. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos? ¿Probamos a ver ¿Probamos? si nos sale? A ver, probemos. A ver. Vamos a ver si nos sale. Yo, por lo que veo, se agarra a la mujer así de atrás. A ver. Ahí vamos, ¿eh? No. Para atrás, para adelante. Ah. Y te soltás y das la vuelta. Ah, y se juntan y se mezclan las parejas, ¿ves? Hacen así, se tocan así las manos y empiezan a girar para un lado y para el otro. Pero es mucho mano suelta, mucha mano boba, mucha cosa. ¿Ves que se tocan uno con los otros? Es hermoso. Es muy lindo, es ¿eh? música israelí, la gente acá bailando en el medio de la calle con un parlante. Eso está sucediendo ahora acá en Tel Aviv. ¿eh? Justo es una semana de muchos festejos también, por eso hay más gente hoy de noche acá en el medio de la calle. Sí, sí, hasta tarde se quedaron todos porque es sí, sí. muy especial. Estamos en el Muro de los Lamentos. Así es, llegamos finalmente acá, pero va a ser un lugar donde nos vamos a tener que separar. Sí, porque hay un sector para mujeres y un sector para hombres. Yo voy a ir acá con Mirko. La última vez que vine, vine cuando vine con la China Suárez hace dos años. Yeah. Hicimos en vivo y todo, y yo pedí por él. Él estaba a punto de nacer, faltaban dos meses para nacer. Mirko y yo fui y puse un deseo y pedí que vos nacieras con mucha salud. Así como naciste. Acá tengo un mensaje que se deja en el muro de los lamentos. Eh, es un mensaje para, para Mirko, para mi hijo. Y ustedes saben que todas las noches limpian todos los mensajes que están puestos acá. Está lleno de papeles. Eh, y se llevan al, al cementerio y se entierran los mensajes. Y así es una forma de que se eleve este mensaje hacia Dios. Así que bueno, tengo que venir ahora a agradecer, muy bien, hay que aplaudir. Vengo ahora a agradecer por este hermoso bebé. La hace dramática. Bueno, entonces ahora hay que ponerse, en el caso de los hombres, es la equipa, ¿no? La equipa. Vamos a ver si logramos ponerse a Mirko, porque Mirko es difícil ponerle sombreros o cosas. Bueno, no estaría sucediendo. Vamos a distraerlo ahora. Es muy divertido, sí, sí, sí. 
Ahí, señor, ahí estamos. Ahora sí, vamos entonces. Es la primera vez, así que vamos a ver qué pasa. Vamos, bueno, vamos a ir en tanda. Dale, vamos a preparar. Yo voy por un lado, para el lado de la chica. Ahí está el mío. Para los judíos, este es el lugar donde más cerca de Dios pueden estar. Me gustó eso. Una de las cosas que se hace es lavarse tres veces las manos para entrar lo más puro posible a este lugar sagrado. Vamos a hacerlo ahí. Y ahora vamos a escribir en un papel el agradecimiento y el mensaje que uno quiere que le llegue a Dios, porque dicen que en el Muro de los Lamentos llega más rápido a Dios el mensaje. ¿eh? Vamos para allá. Ahí hay un detalle muy importante, que, que uno se acerca cuando uno toca y llega al muro, toca el muro, deja su deseo y después tiene que salir de espaldas porque no se puede dar la espalda a Dios, nunca puede dar la espalda a Dios. Sentí algo muy, muy lindo, una conexión tan feliz de poder venir a agradecer todo lo que nos da la vida. Muy lindo, muy increíble. Ojalá todos tuvieran la posibilidad de estar en este lugar. Es hermoso. Están jugando acá, a esta hora, están jugando un partido de... de ¿Cómo se llama eso? ¡Ay, chicos! ¡Ay, español! ¿Alguien habla español? ¿Podemos jugar? No, mira una cara. No está mirando una cara. ¿Qué están haciendo? ¿Hay, ¿Argentina o no? No. ¿Qué? ¿Puedo un saque? En la última partida. A ver, bueno, vamos. A ver. Un saque. Un saque de la señora. Vaya. A ver, ahí vamos. Ahí está tirando. Sí. Estamos en vivo, ¿eh? estamos jugando. Uy. <risa> Espera. Lizzy, vamos. Saca a Lizzy, ¿eh? Vamos. Bien femenina, por favor, que está todo el país mirándote y queremos que te luzcas como una dama. ¿Eh? Ahí va. ¡Uy! Bueno, salió divino, ¿eh? Salió divino. Les arruinamos el juego. Thank you, thank you. Bueno, eh, seguimos avanzando por acá. Nos odia. Sí, les arruinamos el partido. Y nunca más me dejan de entrar. Este... Sí. Claro, tampoco hay que jugar tan bien, ¿eh? Que estuviera tan bueno. Había más maricones, más lindos. ¡Ay! Oh. Bueno, bueno, vamos a seguir por acá. A ver con qué nos encontramos. Hola, ¿qué tal? ¿Son argentinos? Ah, no, hay gente que nos saluda. Espera que yo no puedo subir. Ay, me queda... Venga por acá. Abuelo. ¡Ay! Hola, hola, shalom, shalom. No, no talán, talán de la campana. Ah, talán, talán de la campana. Bueno, hay mucha gente en la calle, ¿eh? la verdad que es impresionante. Mira, acá está uno de estos. ¿Qué hacemos? ¿Nos subimos y andamos? ¿Cómo? Ah, ¿Hay que pagarlo? Ahora vemos si podemos hacerlo. Ah, es con una aplicación esto, que te lo llevas como las bicicletas. Como las bicicletas. ¿Para ahí este es de nadie o es de.? No, es de, es de gobierno entonces. Ah, es de gobierno. Ah, es una empresa. Es una empresa, vos pones acá la, una aplicación y te va. Bueno, vamos a intentar hacerlo y vamos a ver si podemos recorrer de la bifa en esto. No, cuidado que todo lo llevar pues. Mira cómo van los dos abrazaditos. Mira toda la cantidad de gente. Hace dedo, vamos. A ver. A ver si alguno nos lleva. ¡Amis! Por favor, Amis. mala onda. Bueno, mientras tratamos de conseguir una manera de viajar, vamos a ir a ver esta nota que es el mar muerto. Exacto, yo sigo probando. Impresionante. Ahí viene, ahí viene una más, a ver si esta la lleva. ¡Ay, paró! ¡Paró! ¿Se puede subir ella? No, con vos. Ahí. No, no. Nos agarró miedo. 
no se está corriendo, pero no quedás una dama así. Qué cosa, bueno, vamos a quedar lo nuestro. Se asustaron, pobre. Se asustaron. No, no, thank you. Ya conocen la fama de Colasiento, me parece. Debe ser eso. Hemos llegado al Mar Muerto. Exactamente. Uno de los mares más muertos que hay en el mundo. No, la info que trajiste es impresionante. Bueno, estamos ingresando ahora sí al Mar Muerto. Es un mar que tiene la salinidad más grande del mundo. Vos sabés que en el mar normal hay 3,5% por ciento de sal. Sí. En cambio, acá hay 35% por ciento de sal. Por lo cual, es como media, viste, se ve como si fuera, viste, media patinosa, como si tuviera aceite. Sí, como va, va. Claro. Y había vida, me dijeron que había vida acá, pero me están informando... No veo por ahora, pero si no veo ninguno. No, me están informando que hace un minuto se murió todo lo que había de vida. Ah, metió los pies. No, acá no se puede... ¿Me das un minuto? No. Acompáñame. Vamos a meternos y vas a probar algo que es eh, muy increíble si nunca lo probaste en tu vida y es que uno en este mar flota porque la... la porque la mierda flota. Es como caminar... Tenía tantas heridas porque me estoy prendiendo fuego. Claro, bueno, eso es una cosa también. Se cicatriza las heridas y todo lo que tengas roto. Uy. Oh. <risa> lo despedimos, entonces. <risa> Mira, metete así y vas a flotar. Aunque no sepas nadar, no hay forma de que te hundas porque la densidad del agua es mayor a la densidad del cuerpo, creo. Y por eso uno flota. Claro, Pero podría... chequenlo si no Google. Mejor Google. No se puede dar vuelta. Es muy difícil. Le juro, salvo que haya venido, haya venido acá al mar muerto, no se entiende bien lo que es esto. No puedes bajar las piernas. Como que flotás. No puedes dar vuelta. Ahí estacionada. Te digo que flotando así. Vamos, a la una. A la una, a la dos y a la. Llegó Licia Jordania. Y ya estamos dentro del lugar del mar muerto, donde te muestran cómo embellecerte con los minerales del lugar. Ardua tarea tenemos ahora. ¿Cómo estás? No, 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 por favor, no. Está la señora acá. Sorry, sorry. So, this is like a, a mat, but you put it on your, your face. Es un barro que se pone en la cara. Eh, para la cara. Hablas español, ¿para qué le hablo? <risa> Tanto esfuerzo en traducir y hablar español. Es un barro que se pone en la, en la cara. Yes. A ver, ¿puedo probar en esto? En, digo, en, en ella. Más Cleopatra. ¿Como Cleopatra va a quedar? Oh, o Julio César. <risa> Cleopatra, Julio César. <risa> ponga, eh, ponga, ponga más. No tenga miedo. <risa> Ah, de cuenta que es María Caray. Acá muchos pensaron que era... <risa> Acá muchos están pensando que es María Caray, la modelo que vino de visita. Después de cinco minutos, se pone así, mira, se envuelve el imán con un papel y ahora te lo pasas como si, si, bueno, como si te afeitaras. Pero sale perfecto, te juro es buenísimo. Yo lo, lo, lo probé. Qué bárbaro. En el otro. En el otro lado. No voy a quedar diferente. Después no quiero, no quiero quedar de este lado Nicole y de este lado Papita que no se llevan bien. <risa> Una la hacha que ni para la vecina. Quedaste muy bien, ¿no? De verdad te digo. Es algo para que te lleves porque. Sí. Beautiful, ¿sí? <risa> Gracias. <risa> Un minuto, por favor. Hace años que vengo a este lugar a embellecerme, a ponerme cada día mejor y por eso me conservo así. Porque... No tuviste suerte. No tuviste suerte. Ah, una barudia. Hasta 
¿Puedo un segundito afuera? Venga, chicos. <risa> A ver. Ay, qué lindo día. Uy, no. Uy, no. Y vos también. No. Ay, no, 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 no. Cinco de la mañana acá, son las 11 de la noche en Buenos Aires, luna llena. ¿Qué? Vení, Lizzy, estamos en vivo. Se re reencontraste, acá habías dejado los Martín Fierro. Ay, qué lindo. Vamos todavía. Vamos. Vamos. Y quiero agradecer también. <risa> Todos los que se habían olvidado de agradecer, no paraban de agradecer. Ay, oh. pero qué orgulloso con nuestro Martín Fierro. Nos trajimos hasta Israel. Gente importante, <risa> gente que... Que te, tienen el pasaporte y todo. Que esto lo tenga en cuenta Aptra para el año que viene. ¿Quién se lleva a los Martín Fierro de viaje? Ay, ¿quién? ¿Quién los saca a pasear por todo el mundo? Ay, mirá, oh. Juan, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Se despertaron especialmente para estar acá con nosotros? No nos, no nos fuimos a dormir. No, ¿No se fueron a dormir? No. no pues son las 5 de la mañana acá. ¡Colegio, mañana! Examen final a las 8 de la mañana. mañana. ¿Dentro de 3 horas? Sí. <risa> no, no, no. Claro, bueno, y son fanáticos de todas las cosas de Cris Morena, obviamente de Telefe. Sí, así aprendimos bueno, no español, ¿no? Ah, no solo, también Muneca Brava tenemos. Muneca Brava. Yo, dolor. Oliver. Ay, boludo, ah, no, ¿qué pero... haces? No, pero yo... Ay, boludo, ¿qué haces? No. Hasta dicen boludo. Cambio, dolor, tenebe, ah, por libertad. Ahí viene la coreo. No, 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 no tira por el aire. Lo vas a quebrar, cuidado. Bueno, a ver, una de chiquititas, a ver si... Se... Le estamos tomando un test. Ok, eh, pim, pollo, turín, turín. Chiquitito, turín, turín. Ellos más jóvenes. Y es que quiero más... verte otra vez, dime por qué. Y también soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Son fanáticas, todo esto. Hay, hay que traer a Jimena Barón por acá también. Bonita, bonita. De ti, de ti, de ti. En septiembre voy a Argentina. Vas a en septiembre a Argentina a ver todo, a Tini, a Lali, a todo. A Argentina, no solamente por los shows, pero igual, sí. Trajeron comida. Trajeron comida y todo, ¿no? No, están comiendo. Más adelante, más adelante hay comida, dulces típicos de Israel, re ricos. Una de, a ver, de Cansi Ángeles, de Casi Ángeles, ¿saben alguna? A ver si pueden, a ver si hoy van por más. A ver, a ver de Por el Mundo. ¿Con quién estuvimos en Por el Mundo? Último capítulo anterior. ¿Cómo se llama? Ah, ¿tail ¿Tailandia, no? Tailandia, muy ah, sí, bien. Mira. Sigue Por el Mundo también. Ah, bueno, por supuesto, con Lizzy. Sí, con Lizzy, una diosa ah, absoluta. No sabe que estoy aquí. <risa> ganadores del Martín Fierro, ganadores. vamos. Mira, ganadores. Y quiero agradecer a mis fans de, de Israel, a las chicas de Israel que siempre me apoyaron en la carrera. Ay, Así que gracias. Gracias por llorar. Queremos dedicárselo a todos los fans de Israel. A ustedes, chicas, que vinieron a la plaza. Cada uno que pasa se le muestra el Martín sí. Fierro. Sí. Ya está. Tenemos Martín Fierro. Pero tenemos no, Martín Fierro. Yo. Venga acá, venga acá. ¿Cómo es el nombre? El vestido es Ya empieza a convertir. También se lo quiero dedicar a Gloria. De Balcarce. Viniste a esquiar lejos. La nieve para el otro lado. Esto es Miramar. Es Miramar. Claro, me Ganadora de Martín de Fierro. Ah, Martín de Fierro. Quiero que me ponía a llevar un Sí. Sí, la reconoció. ¿Y qué te dijeron que con el Martín Fierro venía? Pico, 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 pico. Bueno, vamos a ver, se verá pico. ¡Marico! Por algo hasta acá. ¡Marico, Alejo! ¡Ay! ¡Lo piché! ¡Lo piché! 
solamente de gente gay, sino que Exacto. hay niños, hay homosexuales, hay de todas religiones, razas, todo. Es como una fiesta de todo Israel. Para toda la familia, para bien de todo el mundo. Todo tipo de personajes acá. Mirá, una onda muy Game of Thrones. Nos ganamos un premio que es muy parecido a él. Nos llevamos a este. Sí, bueno, vamos. <risa> Escribió la biografía de Cris Morena. ¡Eh! Hey, ¡Fanático de Cris Morena! Y acá mucha gente habla español por chiquitita, por rebelde güey. Cuando vinimos con la China Suárez, no se podía ni caminar acá. Ahora vinimos con vos y es re fácil porque no te jura nadie. ¿Cuándo vas a escribir la biografía de Liz y de Marley? Y estaría un poco más no, oscura. Mejor no, mejor no, que... Sería un poco más oscura, dice. ¡No! ¡Ah! <risa> Uy, no, cuando se arremanga fuiste. Uy, no, lo agarró, lo agarró. <risa> Acá tenemos un perro también en el desfile del Gay Pride. Gordo, ¿te acordás de mí? Ay, por como chiva, ya. ¿Qué lo abandonaste? ¿Lo dejaste? Por Se mi... terminó el romance. Por oloroso. Y Los Ángeles vienes en muchos tamaños y miran, vino acá, en versión chiquitita. Hola. English. 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 You're an angel. Yeah, I know it. Perfecto, nos acaba de confirmar que es un ángel. Oh. Bueno, mucha gente disfrazada, ¿eh? Mucha producción. Pero bueno. disfrazada es por mí. <risa> nos toca bocina el camión. Se quise, se quise, se quise. Kiss, kiss, kiss. No, dale, ah. pegué. Dale, dale. Se come cada cosa en los baños, dale. dale. Famous Woman en Argentina. Te la pasarás haciendo tetera y acá no me quieres dar un Para los tetera. Rajada de acá. Después de Cenicienta, llega Colacienta. Es la nueva temporada de Colacienta. ¡Cuándo zapato! Colicienta. 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 Agarralo, agarralo. Trató de atrapar y se le escapó. Pero estuviste ahí, ¿eh? Ahí, cerquita, cerquita. Ahí. Me costó, pero casi. Fue ahí. Mejor. Y era el hombre de tu vida. Bueno, el amor es así. A veces viene, a veces se va. Y acá estamos eh, en vivo desde la playa y les queríamos mostrar una cosa muy novedosa. ¿no? Sí, aspecto, que además es una súper idea, ¿eh? Estamos en vivo y miren, esto es estar en el medio de la calle, es una librería. Uno viene, elige el libro que quiere, va, lo lee en la playa, después viene y lo devuelve. Lo devolves, eso es increíble, claro. más que nada por la, la honestidad, porque es como que nadie, viste, se lleva un libro o te lo llevas a tu casa, pero cuando terminas de leerlo, lo volvés a poner acá. Y Yo son... todavía creo que debo en la biblioteca de séptimo grado, <risa> <risa> pero nunca lo devolví. Y, y quiero ve? aprovechar también para agradecer el Martín Fierro, <risa> a Elizabeth George, a Michael Confi, <risa> todos los doctores, <risa> y, y a Nancy. Y esto está unido, ¿eh? está ya amaneciendo a no, poquito. Es Israel. No es Estados Unidos.
Bueno, acá estamos. Listo para subir a la carroza. Listo para subir a la carroza, es impresionante. Vamos, vamos. Vamos, vamos primero. Vamos, como si fuera un camión de recolectora. Acá estamos, seguimos subiendo en una de las carrozas más importantes de Israel. Bueno, hemos subido la carroza. No puedo creer. Eso sabes por qué, ¿no? Pues somos ganadores del Martín Fierro. Martín Fierro, mi amor. ¿Cómo cambia la vida de después de eso? Fierro. Pueden bajar la música que queremos agradecer. Yo le voy a agradecer a mi vieja y quiero aprovechar este momento que están todos escuchándome para agradecerle a mi vieja el premio. Sí. Ay, acá nos encontramos. Mira, me copió el traje. Yo me iba a poner el mismo traje hoy. Sí, te va a quedar bonito. Con esto te lo ibas a hacer. ¿Dónde estás? Estoy de aquí. Soy una drag queen de aquí, desde acá de Israel. Ah, ahí la drag queen de Israel. No, no, no te entiendo nada. Habla bien que no te entiendo. Hola, Argentina. ¿Cómo sabes español? Ah, de telenovelas de Argentina. Impresionante todas las telenovelas. ¿A quién conoces? ¿A Natalia Oreiro? A Natalia Oreiro, sí. Chiquitita, ¿Eh? Natalia Oro. Chiquitita. Cambio dolor. Con libertad. No. ¿Dónde sos? Yo soy de Brasil. Brasil. Yo, yo vivo acá, soy cantante acá y soy muy eh, activa en, en los directos de los gays. Pero miren lo que es. Una diosa hermosa mujer. Toda pistada de Martín Fierro. Esto es un homenaje a nuestros premios. Exacto, a nuestros premios, a nuestra trayectoria. Es como que el Martín Fierro se humanizó adelante nuestro. Sí, se travestizó. <risa> Nos conoció a alguien. Nos conoció a alguien, por fin. Tres personas nos reconocieron. Me veníamos muy loser, ¿eh? Muy loser. Escuchá. Quieren saber por qué la gente nos grita. Hay metí mi host al chiste comedian. You comedian, what's your connection to the LGBTQ community? Sí. Sí, es trans. You are trans, I didn't know. I'm trans too. No se había dado cuenta que eras trans. O sea, para colmo es ciega. ¡Vamos! No se puede creer. Ahí viene, eh, paso sexys. Acá de la nueva amiga de Lizzie. Brazo para arriba. Y ahora. Ay, no, esto no lo puedo. No está segura la bomba. Mira lo que son estos, espectacular. ¡Ay, sobro! ¡Ay, no! Empezó la mano boba. ¿De dónde sos? La familia mía es de Tangir y yo vivo en Tel Aviv. Ah, muy bien. Hablas muy bien español. Ah, gracias. Tengo que traducir hasta el castellano, vos, pedazo de bruta. Ah, no queda, no queda idioma por traducirle. ¿Qué querés que te haga? ¿Lenguaje serio? ¿Habla en español? ¿Habla en español? ¿Qué querés que te diga? Estamos haciendo señas ahí a un departamento, a ver si nos dejan subir. Segundo piso. Bueno, ahí logramos, vamos a ir al segundo piso. Así vemos de aéreo como es todo el lugar. Ay, a ver cómo, de qué se trata. Ah, no, no había entendido nada. La gente no nos conoce y nos invitaron a su departamento. Igual corre más peligro ellos que nosotros. Estamos yendo al segundo piso, departamento 3. ¿Qué encontraron? Espera, planchate la ropa. Ahora sí. ¿Llegó la televisión? No. Hola, hola. Bueno, el dueño de casa. ¿El dueño de casa? No, habrá esperado un poquito, nada más. ¿Yo te di honor? No, no, no. No, no, no. Vamos a ver cómo se ve esta fiesta desde acá afuera. ¡Lizzy consiguió novio! ¿Cómo estás? Ganamos uno parte fierro y eso es como histórico. Nos abre las puertas del mundo. De todo, de departamento de. ¡Mundo! ¡Por el mundo! ¡Por el mundo! ¡Qué linda! Tomaron mucho. Se confirmó. ¡Qué levante que tenés acá, Lizzy! ¡La pilaste! ¡La pilaste! ¡La pilaste! ¡La pilaste! ¡La pilaste! Ya tenemos departamento a la que se vaya. No, que se vaya en esto, intruso. Nos quedamos a vivir acá. Sabes qué? Disculpame, me molesta tanta gente. Y ahí estamos viendo el lugar de donde salíamos, en Chafo, 
eh, hoy hace un ratito. Mira toda esta caminata que hicimos hasta acá. Sí, sí, ya sé, mi pie ya sabe. Estamos en vivo, ¿eh? son las 5 y 18 de la mañana, las 11 y 18 en la Argentina de la noche. Exactamente, divino. Bueno. Y ahora sí, momento exclusivo. ¿Por qué? ¡Salí de acá! Y lo tiraba y lo mataba. Bueno. Buena idea esto. Mira, mira ahí mi novio que te va a explicar. A ver, vamos a preguntarle, ¿él es tu novio? A ver, eh, ¿cómo es la cosa? Ustedes trabajan para una empresa, no trabajan para una empresa. Vos agarrás y los cargás eso todo en tu casa. Sí. Es un tipo de empleo de no, no formal, digamos, donde vos lo agarrás, lo puedes cargar en tu casa y no tenés ningún contacto con la empresa. Lo único que tenés simplemente es que te depositan la plata periódicamente de lo que vas cargando. Por así, por unidad, que vos agarraste 10 y es más plata, agarraste 3 y es menos. Sí, tiene un valor cada uno, que son 17 shekels, aproximadamente son 200 pesos, pesos argentinos. Entonces vos agarraste, lo llevas a tu casa, lo cargás y lo dejás tirado en la calle, alguien lo agarra, lo usa y a vos te cargan la plata. Lo dejás en puntos que te... Te muestra en la aplicación, digamos, donde vos los dejas y los dejas ahí con la misma aplicación nomás. ¿Podemos probarlo? Obvio, sí, sí. Yo no los cargo, yo solamente los uso pues está muy bueno. Ah, bueno. Vamos a ver si logramos a ver, avanzar con esto. Yo me voy a matar, seguro. ¿eh? Mira que yo no soy muy... Hay que sacar la, Hay que sacar la patita acá adelante. ¿Cómo se acelera? Uy. ¿Cómo arranca? ¿Cómo arranco igual? ¿Dónde? Ahí. Ah. Ah, ahí está. Ah. Ah. No, pero está bueno, está bueno. Y con esto te vas por toda la ciudad, ¿eh? La gente usa esto más que nada, además de la bicicleta, pero están todo el tiempo yendo en esto. ¡Ay, me re... ¡Ay cuidado, cuidado! Bueno, mientras estamos avanzando, estuvimos recorriendo todo Israel, entre ellos Cesárea, que ustedes saben que es una ciudad romana que fue... ¡Ay, no puedo arrancar! Que fue abandonada por los romanos hace mucho tiempo eh, y estamos... Ahí estamos viendo imágenes ¿eh? de lo que es esa área, que es muy, pero muy lindo. <risa> bueno, la verdad que es muy bonito. Está cerca, está entre Tel Aviv y Haifa, donde también estuvimos yendo. Después tienen otros paisajes que son eh, así bellísimos. Hay un acantilado también impresionante que hemos visitado en estos días en el recorrido que hicimos por todo Israel. Miren lo que son esas imágenes. La verdad que este es un país bellísimo para recorrerlo entero, ¿eh? de una punta a la otra. La verdad que es muy, pero muy lindo. Y ahora vamos a irnos a alejar. Quedé cansado. Cansado, si no tenés que hacer nada. Al ejército. Vamos a ver eh, un lugar donde nos entrenaron. Uy, sí, que estuvo espectacular. Salimos un poquito. Sí, aparte, a, a 500 metros de la Franja de Gaza, ahí está un centro militar, nos recibieron y sí. nos entrenaron como militares. Es verdad, como corresponde. <risa> Nos hemos entrenado en Rusia y pasamos a ser casi parte de la milicia y de los militares de Rusia. La reina nacional del cañón está saludando a su público. Te dije que ya... Y ahora estamos aquí en Israelí, en Israelí. Los trajeron al lugar donde entrenan a los soldados. Ay. Es impresionante. Están allá los soldados. ¡Ah! No, no, vení, vení que tenemos que entrenar. Qué <risa> desesperada. Estamos al lado de la franja de Gaza y acá es donde practican disparos. <risa> Hello, how are you? Nice to meet you. Hola, Malo. ¿Cómo estás? ¡No conocen! ¡No! <risa> Bueno, ¿son de Argentinas? Son de Argentinas, sí. ¿Están entrenando acá? Algo por eso, no. No, no están de compra. Vinieron <risa> de shopping. ¿Y cómo es? Uno, si quiere ser eh, militar, eh, tiene que ser, digamos, de Israel. Si es extranjero, ¿cómo, cómo es la cosa? Eh, te podés voluntarizar. Si sos israelí, es obligatorio. Si no sos... Te voluntarizas. Genial. Dos años obligatorios. Hombres y mujeres. Exacto. Bueno, ¿Sos yo cuatro? ¿Esto dónde va? ¿Este es el eh, parte del uniforme que...? Sí, son chalecos, una parte del uniforme para protegerte, sí. Ay, ¿Vos, vos usaste, yo no tengo drama, ¿eh? porque yo estoy acostumbrado, tengo callos. <risa> Con la sien. Ahí está. Ay, yo los... <risa> no, mentira, mentira. no, ahora ya está. Ahora ¡No! Te dije que no. <risa> Tiraba al soldado. Al fin. ¡No! no que vamos a terminar en guerra con Israel. Por favor. Formamos una filita acá. Pongo todos la cola en el piso. 
todos caminamos y corremos. <risa> ¡Formen! ¡Formen! Oh, hasta la producción está, está todo formado. Vamos a intentar hacer todos estos ejercicios. Vamos, vamos. Uno, dos. Dale, dale, que vino el marido, dale, corre, corre. Se sorprendieron, hasta ellas se sorprendieron. No lo podéis creer. ¡Vamos! <risa> Piecito. Las imágenes son más que elocuentes y nos llevan hasta la... No puedo creer, no puedo creer. El primer esfuerzo que hago... <risa> Sí, por favor, quedó enganchada. Claro, ella tiene mucha experiencia como mono, por eso. Pero qué hace? Pero qué dice. Se mató. No puede ser, sos reficiente. O fue sargento o fue mono, ¿eh? Una de dos. Muy bien. <risa> Somos todos soldados. Vamos, vamos, ahora. Esto a mí me lo hacían hacer en la secundaria y nunca fui el mío que nunca subió. <risa> Igual llega más lejos que yo. Muy bien. Ah, mirá. Tenés que abrazar el... Haberlo sabido eso en la secundaria. Claro, bueno, entrenan. Están toda la semana entrenando. Impresionante. Muy bien. Seguimos en el programa por el mundo. No se pierdan. La semana que viene tenemos una invitada de lujo el domingo que viene por el mundo. Y acá seguimos. Marley, lamentablemente. ¿Y acá qué hacemos? Ah, ya sé. Esta es fácil. <risa> Ay, no nada. Todo justo, sagarás. Acá ya se dieron cuenta que soy medio inútil. Quiero aclarar que le sale fantástico que lo está haciendo todo para que tenga una cuota de humor. ¿Qué sé que subir? Directo, la modelo, de Piazza España. ¡Ay, qué diva! Ahí viene papi. Y ahí vamos al rescate. ¿Vale? Martín, ¿qué posibilidades tenemos de ser sargento? ¿Vos? Pues, 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 pues ya está, pues. Ya está, está el percurso oficial, la voz de que. La oficial Lizzy recibida. Uy, nos mató. Bomba atómica. Por Dios. Ella dice que es la actriz de, de... ¿Cómo era la escena? A ver... Pero no, no me tiro para, para, para no chastrar. No, obvio, porque estamos al aire, no estamos en vivo. Ah, sí. ¡No! ¡No, no, no esperen! ¿A dónde van? ¡Esperen! ¡Estamos en vivo! ¡Están locos! ¡No! ¡Los voy a matar! ¡No, ¿Qué hace? ¡No! ¡No! 
Lizzie, espera, espera. No, los tiró al mar. No. No. Ya se papada. Mira cómo quedó todo el pelo mojado. Sí, tenemos que seguir con el programa todavía. Estamos en vivo. Mi amor. ¿Te maquillaje como. Divina, quédate. No. Bueno, vamos a conocer un poquito de Eifat, es la ciudad que está, de Eilat, perdón, de Eilat, que es la ciudad que está más al sur eh, en Israel y es una ciudad bellísima, es como el lugar de vacaciones, donde la gente va, estamos viendo imágenes, es donde la gente va a pasar sus vacaciones, generalmente acá en Israel, porque tiene, eh, la verdad, unas playas divinas, todo es divino ahí y además ahí, en ese lugar que es tan pero tan hermoso, eh, se acercan los delfines naturalmente, no es un lugar, o sea, están ahí y los delfines vienen todos los días. Si uno justo tiene la casualidad de encontrárselos, están. Pero vienen, digamos, están viviendo el mar libre, ¿no? Y a veces uno tiene la posibilidad de estar ahí cerca de los delfines. Exactamente. Aquí estamos en la ciudad de Eilat, en el sur de Israel, y aquí es donde se puede nadar con delfines. Pero los delfines son libres, vienen del océano y vienen a acercarse aquí a la gente. Vienen del mar hacia acá. Sí, nacieron aquí, pero pueden salir y volver cuando quieren. O sea, que todo esto está abierto, digamos, pasan por ahí abajo y siguen. Sí, totalmente. Y ellos vienen acá nada más porque los conocen ustedes. Sí, y esta es su casa, es como su casa. Ellos nacieron aquí... Eh, el más chico es Nio, es el masculino que tiene eh, 14. ¿Los delfines cuántos años viven? Eh, entre 40 y 50 años. ¿Y tienen un horario especial que vienen? No, vienen y van cuando quieren. Eh, cuando saben que, esto, que estamos aquí, prefieren estar aquí con nosotros. Es increíble que vivan así en la libertad total y que vean. Que eso es buenísimo, porque uno ve a veces parques en Orlando y demás que están todos encerrados y hacen shows. Y, y acá es como que es una decisión de ellos venir. La pasan bien. Eh, toda la ide ideología es muy diferente. Gente puede eh, hacer snorkel o bucear aquí, siempre con un instructor. Mira, mira, mira qué, qué cuerpo, Ale. Mira. Qué cuerpo, qué cuerpo. Tallado. Sí, tallado. Sí, es tallado, tallado. Sí, no, estás hermoso. Es el mejor conductor de la televisión. No toman agua, ¿no? Los delfines. No, no toman agua. Todo les eh, toman del pescado que comen. Ahí está el líquido. Sí. Lo tienen que comer un montón, digamos. Sí, como 13 kilos al día. En el Mar Rojo, ¿cuántos delfines hay, hay en total? Entre 7 eh, de, de nueve eh, species. 7 de nueve especies. Sí. Muchas aguas vivas también, ¿no? De esas que. Muy colorida. Eh, temporada. Ahora es la temporada de. ¿Pican esas, Arden? Eh, no, no. Ellos es una especie que es diferente, no se pica. Se puede nadar entre ellos. Ese es mi sonido. Cuando hace eso abajo del agua, pueden saber que estoy aquí. Ahí viene, ahí viene, mira. Mira cómo la escuchó que hizo la campanita. Esto es Nana. Nana es mi mejor amiga. Ah, sí. Estamos juntas. Eh, cuando ella tenía 16 meses, yo eh, trabajé aquí. O sea que se conocen hace un montón de años. 23 años sin pelea, sin nada. Mejor que un novio. Mejor, mejor. <risa> mejor. ¿Cómo juega ella con los delfines? El conductor de la televisión argentina está transpirado. Yo lo voy a secar. ¿Sí? ¿Cómo, es, ¿Cómo cambió todo de no, que soy un ganador de Martín favor. Fierro? Es increíble. Ya está, listo. Gracias. Gracias, te genial. Este es tu casoncillo. Sí, <risa> soy un ganador de Martín Fierro, <risa> ordinario. <risa> Mucha fidelidad tienen los delfines, ¿no? Sí, sí. La cara de placer que le pone, ¿viste? Como que está disfrutando la caricia. Dolfines hablan entre ellos. Eh, todos los vocales vienen del eh, nariz, no de la boca. Si pone el oreja en el agua, pueden escucharlos hablar entre ellos, porque ellos hablan. Le gusta el contacto y las caricias. Tiene, tiene eh, características diferentes y mirada diferente. Somos iguales, yo creo. Ellos viven en el mar y nosotros en el tierra, pero somos muy parecidos.
Bueno, se está... Se me corre el maquillaje que no traje vestido, traje, pero maquillaje que no. No se está pegando. Bueno, es que cosas que pasan en vivo. Ahora tenés que sacarte el bueno, vestido, cambiarte por otro vestido. Sí, pero eso sí, para ya que no, 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 no soy un helicóptero ahora, no, eh, para sobrevolarte la BIF y poder ver todo del aire. Ya tenemos acá todo listo. Bueno, eh, tenemos que irnos a un pequeño corte, pero queríamos dedicar este, este blog y este programa a Beatriz Salomón, que se nos ha ido desgraciadamente y la queremos muchísimo. Yo he viajado un montón con Beatriz Salomón, una persona hermosa, eh, por dentro y por fuera. Así que queríamos dedicarle esto a ella, recordándolo. Con las, con las imágenes de cuando ella ha viajado con nosotros. Una pequeña pausa con este homenaje de Beatriz y enseguida volvemos y vamos a sobrevolar en vivo la ciudad. Está vestida típica como Acá la gente Mongolia. acá en Mongolia. Divina. Yo también con este sombrero que me queda espectacular, ¿no? Estamos re fastos. <risa> Ahí la tenemos entonces a Beatriz ya. Arriba el camello. Un ciervito, chicos. Miren qué lindo. Este sería el Bobby. El Bobby acá en Mongolia es el Bobby. El viejo y querido Bobby. Mira, qué bonito. Ay, mamita. Te quiero. Bueno, me puso la corona. Sí, dale. Ya, me toca. Me quiere chapar este. No, este, no, este, este. Gracias, gracias. Me quiere tocar el culo. Eh. Chao, me voy a la mierda. Denle a ustedes. Se lo está apretando. Ah, se lo está apretando. Me quería dar un sobe. Gracias, mi amor. Mira, la dejó toda plateada. Bueno, tirarla? Pero vamos para el borde o la tiramos de acá. Vamos, bueno. Tirate vos de paso. ¿Sabés cuál es el colmo de un albañil? ¿Cuál? Llamarse Armando Paredes. <risa> ¿Y el colmo de un ciego? No sé. Llamarse Casimiro. Vamos a brindar por esta vale. noche maravillosa juntos en Venecia. Vamos a brindar. Ah, ya están a, a una burro. Ay, me te tiras toda la cerveza. Me empapé. Estamos en vivo luna llena, te cambiaste la ropa. Mira, mi amor, gracias. Producción integral, Martín Fierro, para el año que viene. A mí te quiero decir algo. No me hagas esto, por favor. No, pero vas Nunca a... más te voy a pegar. No prometí a no pegar. Mira, mira lo que es el helicóptero. Es hermoso el helicóptero. No. Te va a encantar. No. Sí. Por favor. Va a ser re lindo, me lo vas a agradecer. Juro que... No, re, te juro, nunca más. Sos mi mejor amigo toda la vida. Te, lo, te acabo de elegir como compañero de ruta para siempre. Pero volvamos. Vamos. No, 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 está, la gente está esperando. Le dijimos en otro bloque que íbamos a volar por todo Tel Aviv, que íbamos a mostrar todo. Aparte, ahora va a empezar a amanecer de a poquito, así que se va a ver muy bonito. Ya estuviste en el ejército y todo. Bueno, pero es abajo. Sola soldado lísimo. Ay, Dios mío, no me vas a despeinar. Hello, hello. Nice meeting you. Hello. Hello. Hello, hello. Is it secure? We're not in danger. Of course, of course, yes. Dice que es seguro, que no tiene que tener miedo. <laughs> Pregúntales hace mucho que maneja. <laughs> You've been a pilot for a very long time? More than 35 years. 35 años fue piloto. Y pero nunca le fue mal. Nunca no no yeah, nothing. My first, my first flight today. <laughs> el primer vuelo dice. <laughs> <laughs> queremos agradecer eh, por invitarnos. Gracias, muchas gracias a ustedes. No, Todo agradecido. <laughs> base, pues, tiene miedo. Ay, no, oh, no, no, no tiene que, por qué tener miedo. Absolutamente que no, no. Bueno, bueno, vamos a meternos en vivo acá adentro, vamos. Vamos, para allá. vamos, vamos, acompañanos, tonta. Bueno, vamos a acomodar la cámara todo y mientras tanto vamos a ver la nota del Día del Padre que hoy me sorprendieron con Mirko. ¿eh? Bueno, acá le estamos preparando una sorpresa para el Día del Padre a Barley. Así que a ver, vamos Mirko, a escribir papá. ahí que dice con papá con amor. Y yo mientras tanto me tengo... Vos ponelo bien para que lo entienda. Feliz día. Okay. No está nada. Me borraste todo el feliz día. Mira, mira, ¿ves? Mira. Vamos, está papá. Y llegó el día. ¡Hola, papá! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! 
es el día del padre. Acá está, mirá, mirá lo que me trajo. ¡Ay! ¿Todo eso? ¡Ay, pero eso es un... ¡Hasta el revés! A ver, un beso, papá. ¡Está ¡Ay, qué dulce! Lo que sobró. Pero estamos esperando el beso. La no te olvides de la remera. Ahí es la única remera que tengo. Arte, No tengo más remera. Un beso. Un beso, papá. Y ahora no creo que te quede. Un beso. Ya estamos en vivo acá, volando sobre Tel Aviv. ¿Cómo te sentís? Estoy un poco asustado. No vas a vomitar ahora, ¿eh? No, no. Gomitar, gomitar. ¡Ay, Dios! ¿Volaste en helicóptero alguna vez antes? Agárrate fuerte. Aparte, estamos acá apretaditos. Que estamos los tres juntos acá con, con Fede, vos y yo, y es el lugar que había. Tres no Bueno, quiero aprovechar a agradecer a, eh, tantos mensajes del Día del Padre. Muchísimas gracias y feliz Día del Padre para todos, aunque ya está terminando allá en la Argentina. Pero bueno, eh, estamos acá sobre Orlando Tel Aviv, una ciudad hermosísima. Y quería mostrarles un poquito, vamos a dar vuelta a la cámara. Ahí está el piloto y ahí está un poquito de la ciudad para que vean los edificios y todo lo que se ve de esta ciudad tan hermosa. Bueno, acá estamos en la parte más industrial. Eh, estamos recién en la parte que estamos saliendo, ¿no? Ay, Del aeropuerto. Ay, Estás con, con cagazo. No, te quería decir palabras emotivas del Día del Padre, pero solo me sale insultar. Bueno, ustedes saben que es uno de, de los países que mayor eh, fuerza aérea tienen en el mundo, ¿eh? Es verdad. Después de Estados Unidos, de Rusia, eh, es uno de los países que mayor fuerzas armadas tienen y está todo muy protegido. Es más, dicen que hay un domo que nos protege de misiles, por ejemplo. Tienen una tecnología muy avanzada ellos en el que si, cae un, si tiran un misil desde Gaza, de Palestina, de donde sea, el domo lo elimina en el momento. Entonces, por más que vuelen misiles, nunca llegan a tocar. Es como si tuvieran un domo invisible que está hecho con la tecnología. Acá está todo, mira, todo Tel Aviv ahí de fondo. Sí, es verdad, Dito. Nos contaba que también pasamos por el lugar donde viven las celebridades y todos los, los empresarios, como el Hollywood de Israel, ¿o no? Sí, no se, se ve muy lindo. Ay, aparte, eh, ¿cuánto, ¿cuántos habitantes hay acá en Israel? Ay, no me acuerdo, pero sé que... los 9 millones. Ah, 9 millones. Y el 80% de los latinos son argentinos. Exactamente. Hay muchos argentinos viviendo acá. Ya lo hemos notado. Eh, y bueno, el otro día que estábamos en la Pride, que se había hecho... Sí, un cuarto de millón. Un cuarto de millón estuvieron en la fiesta, una de las más importantes y con una organización increíble. Un país, la verdad, hermoso. Pero que alguien nos mande un mensaje por celular para hacer si estamos en vivo, está saliendo bien, si no se corta. Por favor. Ay, capaz que está todo oscuro en la casa de la gente. <risa> que se cortó la luz de vuelta. No, es verdad, <risa> cierto, me había olvidado. <risa> bueno, acá está, bueno, amaneciendo todo, se ven las luces de la ciudad. Hermosísimo Tel Aviv. Nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa. Tras la pausa vamos a estar en vivo acá sobre Orlando. Tenemos muchas sorpresas más. Si te parece, nos vamos al corte con Mirko y su corte de pelo. Lo que nos, cor lo que nos costó cortarle pelo. Ay, sí, qué actores. <risa> vamos a verlo. Ya volvemos, ¿eh? En vivo, desde el aire, en Israel, por Telefe. Después de mucho tiempo, llegó el momento de cortarle el pelo al pequeño Mirko. Aquí está la tía Lisi. Oh, me agarraron en mi clase de lectura. Ay, qué raro eso, pero ¿sabía cómo se lee? No, la almohada la usa. La almohada. Esta de esto que vos te gusta tanto el tema. Ay, le cortaba el pelo a él, la tarada. Y él lloraba. Sueño, ah. 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 Estamos tratando de distraer a Mirko ahora con un poquito de musiquita, que le encanta esta, esta canción. A ver si logramos cortarle un poco los rulos, ¿eh? Se llega a dar cuenta que le estamos cortando el pelo y empieza a los gritos, ¿eh? Pero no importa. No le digas pesado. No me estás cortando a mí, tarada. Es sí, espectacular que tiene. Nunca pudimos cortarle el pelo. La otra lo intentamos en medio de un viaje y la agarró, pero cuando vio que le estaban cortando el pelo empezó a gritar, a gritar, a gritar. Y no era la tía Lizzie. Ahora con la tía Lizzie. 
lo está haciendo mucho mejor. Es sí, Happy en... Sí, es el mismo sí, tema. Eh. No, bueno, es que él habla varios idiomas. Claro, no lo puedo creer que le tiene todos los idiomas. Sí, sabe, bueno, uno que vos no sabés, <risa> eh, castellano, ¿viste que se...? Sí. Vos estabas aprendiéndolo sí. todavía. Sí, te tiene. <risa> <risa> ¿Se te fue el miedo ya? Ay, sí, por suerte. Un poco, no del todo, pero ya casi. Bueno, no sabemos, imagino que estamos saliendo en vivo bien, pero hasta ahora no sonó nuestro teléfono, así que creemos que estamos bien. Eh, claro, pues son... Digamos, está amaneciendo ahora, está, digamos, la, se ven las luces todavía prendidas, hay muchas discotecas todavía, porque hay mucha vida nocturna acá en Tel Aviv. Allá donde están todos los edificios más altos es donde está el, el centro económico, ¿no? Claro, toda la, todo lo que tiene que ver con los bancos y todo eso, ¿no? Ay, estoy, estoy con tortícoli. Es chiquitito, pero es divino este helicóptero. Uno de los datos también raros de, 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 de Israel es que, por ejemplo, los, los billetes tienen un relieve de braille para la gente que no pueda ver, para saber cuánto está pagando. Cada billete tiene también braille en su billete. Y las estampillas, viste que tienen que vos podés pagar y le pasás la lengua. Ah, sí. Tienen el, el pegamento es kosher también, que para, digamos, para la gente que de la religión judía. Así que nada, son datos que queríamos contar que no, son no, novedades. No, son buenísimos, son geniales. <risa> bueno, vamos a seguir dando vueltas por acá. Vamos a ver ahora. Estuvimos con Mirko. Nada, no es... Estuvimos con Mirko en la playa. ¡Ay, sí! ¡Qué lindo, hermoso! Tan lindo que está, no lo puedo creer. Fede, ¿quieres una reposera? Me trajeron dos reposeras rojas. Trajeron dos reposeras. ¡Ay, qué cómoda que son! ¡No! ¡No! ¡Lo partí fierro! ¿Qué se está proceando? <risa> Uno, dos, tres, cuatro. Bien, muy bien, hizo todos los numeritos. One, two, three, four, five. Muy bien, ya saben los números en inglés. The baby on the bus goes wah, 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 all through the town. Muy bien. Se habla inglés, mira. Yo todavía no, no puedo hablar. Eh, ¿De qué ¿no? estamos hablando? <risa> bueno, ahí lo veíamos a Mirko, divino Mirko. ¿Me escuchás? Ahora te escucho un poco, ahí te escucho. <risa> bueno, estamos sobrevolando ya, amaneció, miren lo que es la imagen de Tel Aviv ahora de, de día, ¿no? Se ve con otra claridad. Ya hay gente en la playa a esta hora, re temprano en la mañana. Y queríamos mostrarle un poquito de Tel Aviv a esta hora. ¿eh? Se ve muy, pero muy bonito. Mira la cantidad de edificios. Es la segunda ciudad más grande de, de Israel. De Israel, es verdad. Y es increíble que la gente tan temprano ya es como una especie de vacaciones constantes. Ya salga. ¡Ah! Está saliendo la por Te estás desarmando. Acá no me podés pegar. Un minutito, por favor. Y lo empujaba y lo tiraba. Ay, no, no puedo creer. Pensar que cuando arrancamos tenía un poquito de miedo. Ahora ya estoy como pez, como pez en el aire. Al ah, menos es en el aire. Bueno, como pescado en el aire. Un minutito, por favor. No, pero la verdad que Israel es bellísimo. El 24%. De toda la gente que trabaja en Israel tiene un título universitario, siendo detrás de Estados Unidos y de Holanda el tercer país con mayor cantidad de títulos universitarios en gente que trabaja. Es un país, la verdad, que tiene muchísimas oportunidades, tiene paisajes bellísimos. Y bueno, ya estamos llegando al edificio donde vamos a aterrizar ahora. ¿eh? Ah, buenísimo, me encanta. Y ahí ya empezamos. <risa> Último bloque aquí en Por el Mundo. Ya hemos bajado, ha comenzado un nuevo día acá. 
salió el sol. <risa> tenemos que despedir. Muchas gracias, Ay, No, gracias. Sí. Estoy tan contenta. La Siempre la paso bien con vos. Amo por el mundo y amo ir con todos ustedes, de verdad. Queremos agradecer a la Embajada de Israel en Argentina, a Josie Silverman, a Karina Krasuk, al Ministerio de Turismo también de Israel, a Javaya Israelit junto a S y a Ruti y al Grupo IDB y Fuente Latina. Muchas gracias. Acá tenemos todo Tel Aviv. Próximo domingo estaremos desde Valencia. ¿En serio? Ay, Valencia, no. Es Porque... el sueño. Mamá siempre me dijo, ojalá algún día puedas conocer Valencia. No, pero también, además de Valencia, vamos a estar en Alicante. Mi tres papá quería conocer Alicante. Incluso el papá que no conocí, conocí, presiento que quería conocer. <risa> raja de acá. Ratazo, raja de acá. Siempre sí, para acá, comprate un par rata. No, no, sé, no, no, no sé lo que es el avión. ¡No! no. No, 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 cuidado, no, 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 nos despedimos hasta, no, hasta, hasta, hasta el domingo que viene, chao, no.